ia address di ba? So again, that's IRCR model. So nakadalwa na tayo. The third one is the deficiency model. So dahil ngadto sa deficiency, so alam na natin ang hinahighlight niya ay yung research gap. So this one's from Creswell 2018. So dito kita natin una ineemphasize yung research problem dun ka agad. Ano yung i-address mo? Di ba? And then, dahil na-share mo na yung problema, ang kasunod mo namang topic dapat eh, ano na yung mga nagawa tungkol dun sa research problem? So, may problema, nagbasa ka ng literature, nakita mo na, eh, hey, ito yung mga studies, ito na yung mga nagawa para dun sa problem. And then, dun mo titingnan, isisynthesize mo yung mga nabasa mo, ano pa yung kulang, ano pa yung gap? Ano yung hindi pa nagagawa? Diba? And then, after you highlight the deficiencies of these studies, after you highlight the gap, so, you share the significance of your study to particular audience. So, dahil itong uh, mga studies na ito, hindi pa nila na-address itong gantong bagay, ano yung kahalagahan na i-address yung hindi pa natutugunan ng mga previous study? And then, you share the purpose of your whole study. Yun yung ikalima mong pwedeng i-insert na topic. Okay? So, ganun lang kasimple yung uh, tatlong uh, ways kung paano natin pwedeng isulat ang ating research introduction. Okay? So, kung susulat kayo ng research introduction na ibigay ko na on the earlier segment, yung mga bagay na dapat nyong, na dapat meron na agad kayo. Now, on your research introduction, you you also uh, study if uh, nakagawa na kayo, tanong nyo kung yung bang uh, sa research introduction yun na mention nyo yung mga problem, gaps, or issues na dapat nyo ma-address. Uh, na-share nyo ba yung current condition at nakapagbigay kayo ng proof na yung problem na gusto nyo nga address ay nag exist and yung root cause ng problema na ipakita nyo ba na unearth nyo ba ba diba? and then number 4 ano yung most appropriate nyo gawin para ma-address yung issues and concern na yun yun lang So, kapag meron ka na ng mga ganong detalye, kayang-kaya nyo nang magsulat ng research introduction. Diba? Napakasimple lang naman. Ang mahalaga dito ay sa research introduction pa lang, malinaw na. Ano ba yung ina-address mo talaga? Tunay ba na may kailangan or may pangangailangan dun sa iyong ginagawang study? And then, uh, kung uh, Uh, may pangailangan, ano yung mga proweba mo, and then, ano yung significance ng panggagawa mo ng ganong study. Okay? Now, uh, before I bid uh, you good luck, uh, let me share some of the scripts na pwede nyong gamitin. So, halimbawa, ay dito sa Academic Phrase Bank ni Dr. John Morley, pwede nyong hanapin dito na ito, maganda itong material na to. Okay, so dito, kung gagawa pala ng research introduction, meron na sila mga uh, suggested phrases kung paano nyo babanggitin. So halimbawa, uh, writing introduction, kung gusto nyo mag-establish ng importance of the topic, so sabihin nyo, ito yung excess yung topic nyo. So this topic is fundamental property of this one, is a major public health problem and the main cause of, ayan, uh, So, in the history of development economics, the topic has been thought of as a key factor in, or if you want to establish the importance of the topic for the discipline, these are the things that you could do. So, establishing the importance of the topic and the time frame, kung focus mo naman ay sa importance during such period, ayan. If you want to synthesize a literature, so pwede mong banggitin previous studies have reported. So, a number of researchers have reported. Pwede mo din banggitin the first year's discussion and analysis of this topic emerged during. So, parang nag-historica na ng 
mga nagawa regarding that topic. So, madami tayo dito pwedeng magamit. Kaya, maganda itong uh, guidebook na ito sa academic uh, phrases. So, now, it doesn't depend on me. Siyempre, it doesn't depend on uh, the talks that we are uh, sharing with you dito sa ating uh, mga ginagawa. Ang tagumpay ng pananaliksik ay palaging naka tuon sa inyong intention talaga. Yung bukal sa puso ninyong gumawa ng pananaliksik at bukal sa puso ninyong tumulong ang unahin lagi natin sa isip ay ginagawa ko itong aking pananaliksik hindi dahil in-require ni sir ni ma'am dahil required sa akin kundi dahil ito yung ambag ko sa pagpapaunlad ng ating uh, departamento Secondary na yung pagpapaunlad ng sarili. Secondary na yung promotion. So, that's uh, sabihin na perks na lang ng pag-research. We should always keep in mind that we do research for our students. For the betterment of our country. Diba? Ganun. Napaka-noble ng uh, intention. And you will see uh, if you do research na bukal sa puso sa inyo with all good intention so makikita ninyo may babalik at babalik sa inyo okay so uh, with that I uh, bid you good luck uh, happy researching and uh, see you